యా ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ అందరికి కూడాను ఒకవేళ మీరు ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడర్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ఫ్యూ థింగ్స్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో వెరేజ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది చెప్తున్నాను మనం చూసుకుంటే ఇది బ్లూ కలర్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ డే క్లోజ్ బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ డే హై ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి ప్రీవియస్ డే హై ఇది వచ్చేసరికి ఓపెన్ ప్రైస్ ప్రీవియస్ డే ఓపెన్ ప్రైస్ అండ్ ప్రీవియస్ డే లో ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ కేసులో మనం ప్రీవియస్ డే క్లోజ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైస్ ఏం జరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది ఇక్కడ ఓకే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే అంటే బ్రేక్ డౌన్ అంటే కిందకు వచ్చేసింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా రీటెస్ట్ అనేది చేసింది రీటెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకు రావడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది దాని తర్వాత రీటెస్ట్ అనేది చేసింది సో ఫ్రెండ్స్ సేమ్ థింగ్ అనేది మనకి రిపీట్ అవుతుందని లేదు సో మనం ఫోకస్ అంతా కూడాను అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ఓకే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ అనేది మనం ఫోకస్ అనేది చేయాలి వెరాజ్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ డే హై వచ్చేసరికి ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా సేమ్ మనకేమైంది ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ప్రీవియస్ డే హై దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ దాని తర్వాత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు బట్ ఫైనల్గా పైకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ప్రీవియస్ డే హై అనేది సపోర్ట్ తీసుకుంది ఎగ్జాక్ట్గా అదే పాయింట్కి వచ్చింది అక్కడ నుంచి కూడా బౌన్స్ అయింది బట్ ఈ క్యాండిల్ అనేది ఏమైంది బౌన్స్ అయింది కానీ ప్రీవియస్ యొక్క హై కానీ అటెంప్ట్ చేయలేదు దాని తర్వాత ఈ ప్రీవియస్ డే హై అనేది క్లోజింగ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ రీటెస్ట్కి వచ్చింది ఇక్కడ సో ఈ రీటెస్టు ఈ రీటెస్టు రెండు కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ అనేది మనం చేయాలి సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం పివోట్ పాయింట్స్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ప్రీవియస్ డే హై లో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ప్రీవియస్ డే హై కానీ లో కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ లాగా అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ అనేవి వాచ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి సేమ్ టైంలో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది తీసుకునేది బౌన్స్ అయింది బట్ ఇది ప్రతిసారి జరగాలని రూల్ లేదు ఓకే సో ఒక్కొక్కసారి రూల్స్ ఎగ్జామ్షన్ జరగచ్చు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే మనం అబ్జర్వేషన్ అనేది చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ప్రీవియస్ డే హై దగ్గర ఇక్కడ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మీరు రిఫరెన్స్ కోసం పివోట్ పాయింట్స్ అనేవి కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే నథింగ్ రాంగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి పివోట్ పైన ఓపెన్ అయింది సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ సెట్ బి పాజిటివ్ బట్ ద వే ఆర్ వన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా బ్రేక్అవుట్ అయింది దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా రిజెక్షన్ అనేది వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు రిజెక్షన్ అనేది వచ్చింది బట్ రిజెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు అక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మార్కెట్ ఇక్కడే ఇక్కడే కన్సల్టేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ హైని బ్రేక్అవుట్ చేసుకొని పైకి వెళుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్ వీ నీడ్ ఏంటంటే లిటిల్ బిట్ కన్విక్షన్ ఓకే అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ పివోట్స్ పాయింట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో బ్రేక్అవుట్ అయింది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ప్రైస్ అనేది ఓపెన్ అయింది బట్ షూటింగ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది అండ్ రౌండ్ నంబర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనకి రీటెస్ట్ జరిగేటప్పుడు మళ్ళీ షార్ట్ తీసుకోవాలా వేరేజ్ ఎక్కడ లాంగ్ తీసుకోవాలనేది కూడా మనం ఫోకస్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ క్యాండిల్ ట్రై చేసింది కిందకి రావడానికి నైన్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్ ఫార్టీ క్యాండిల్ అంటే డైరెక్ట్గా బ్రేక్ డౌ బ్రేక్ డౌన్ చేసింది ఏది రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్అవుట్ చేసింది కదా దాన్ని ఇమీడియట్గా పైకి తీసుకెళ్ళాడు మళ్ళీ కిందకు కూడా తీసుకెళ్ళాడు ఒక వెరాజ్ మనం వీక్గా ఉంది అనుకుంటే ఈ క్యాండిల్ చూస్తే అనిపిస్తుంది ఓకే స్ట్రాంగ్ బయింగ్ ప్రెషర్ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్ వన్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ బయ్యర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వీక్గా ఉందనమాట సెల్లర్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎలా చెప్పగలం అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి యాంటిసిపేషన్ అనేది లేదు ఓకే నా వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఈ లెవెల్స్లో చూడండి నా ఏంటంటే మనం ఆర్ వన్ బ్రేక్ అయింది ఓకే ఈ క్యా ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది వితౌట్ కన్సల్టేషన్
నవ్వు ఏంటంటే ఆర్ వన్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయింది బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ అగైన్ బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ అనేది రావడం జరిగింది ఇక్కడ క్యాండిల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ అనేది ఆర్ వన్ని మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసింది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే ఏదైనా షార్ట్ పొజిషన్ అనేది బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ కన్వీనియన్స్ అనిపిస్తే మనకి కంఫర్టబుల్గా అండ్ డ్రాప్ అయింది కొద్దిగా స్కాల్పింగ్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకుందాం అగైన్ ఫ్రెండ్స్ మనం బయింగ్ చేయాలా లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర అయితేనే మనకి తెలుస్తుంది లేదు అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒకే జోన్లో మనకు సపోర్ట్ అని తీసుకుంటుంది అనుకోండి దెన్ ఏంటంటే మనం లాంగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ కేసులో మార్కెట్ ట్రెండ్ ర్యాలీ అయ్యి మళ్ళీ ఏదైనా కన్సల్టేషన్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుంటే మళ్ళీ లాంగ్ సైడ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒకటే క్యాండిల్లో మనకి మూవ్ అయింది దాని తర్వాత ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఆర్ వన్ దగ్గర యాక్టివిటీ చూస్తే మళ్ళీ షూటింగ్ స్టార్ జరిగింది ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చేశారు ఈ కేసులో ఏం జరిగింది అదే లెవెల్ దగ్గర వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ క్యాండిల్ డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క ఆర్ వన్ని బ్రేక్అవుట్ చేసింది పైకి వెళ్ళటానికి బట్ ఇమీడియట్గా సెల్లర్స్ వచ్చారు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ క్యాండిల్ రిజెక్ట్ చేయబడింది వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ బీన్ వెరీ డిఫికల్ట్ కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్మాల్ క్యాండిల్ని బేస్ చేసుకుని మనం షార్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయలేం అండ్ వెరీ యాజ్ ఏంటంటే ఈ క్యాండిల్ అనేది దిస్ ఈజ్ గుడ్ టు గో షార్ట్ ఎందుకంటే బ్యూటిఫుల్ ఫాలోఅప్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే అబౌవ్ దిస్ క్యాండిల్ కానీ ఈ క్యాండిల్ కానీ మనం ఏంటంటే స్టాప్ లాస్ అనేది మెయింటైన్ అయితే చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనకి మనం అనుకున్నాం కదా ఒకసారి లాంగ్ని బై చేయాలి అనుకుంటే ఈ కేసులో చూడండి ఒక్క నిమిషం యా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ కేసులో ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఫ్లాగ్ అనమాట ఇది ఇదేమో డౌన్ సైడ్ ఫ్లాగ్ అనుకోవచ్చు ఓకే మార్కెట్ ఏమైందంటే డ్రాప్ అయింది స్మాల్ కన్సల్టేషన్ డైరెక్ట్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది ఇక్కడ ఓకే అగైన్ మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అగైన్ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది నవ్వు ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా టైం అనేది స్పెండ్ చేసింది ఒక స్మాల్ రేంజ్ అనేది క్రియేట్ చేసింది అగైన్ ఏంటంటే ఇది నా ఇది పెద్ద మూవ్ ఏం కాదు అప్ సైడ్ బట్ స్కాల్పింగ్లో ఏంటంటే చిన్న చిన్న మూవ్స్ కూడా మ్యాటర్స్ అనమాట సో ఒకవేళ ఏదన్నా రిస్క్ చేయాలనుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర అయితే రిస్క్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ బోటం అనేది క్రియేట్ చేసింది ఓకే అండ్ యా అక్కడ నుంచి కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి మేబీ ఈ పాయింట్ దగ్గర అయితే రిస్క్ చేయొచ్చు సో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇది డైరెక్ట్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసిందంటే రీటెస్ట్కి ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చింది అండ్ అగైన్ కూడా ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చింది మళ్ళీ చాలాసేపు కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ఒక సాలిడ్ క్యాండిల్ అనేది ఫార్మేషన్ జరిగి కొద్దిగా పైకి వెళ్ళింది అగైన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమైందంటే సేమ్ లెవెల్ అనేది రెసిస్టెన్స్గా ఉంది అగైన్ ఇక్కడ ఏదైతే కన్సల్టేషన్ జరిగిందో సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం వన్ అవర్లో చూస్తాం ఫైవ్ మినిట్స్లో చూస్తాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చూస్తాం రేంజ్ అనమాట సింపుల్ రేంజ్ ఈ రేంజ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఒకసారి బ్యూటిఫుల్గా బేరిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ క్యాండిలు సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం సెల్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదన్నా మిస్ అయిందంటే మళ్ళీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లో యొక్క లో అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగింది అనుకోండి మనకి ఈ హై అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగితే మళ్ళీ ఏదన్నా రిస్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ హయ్యర్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ కంటే కూడా ఫ్రెండ్స్ మనకి లోవర్ సైడ్ లెవెల్లో బ్రేక్అవుట్ అనేది జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి కూడా షార్ప్ ర్యాలీ అనేది జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనకి ఒక షార్ప్ ర్యాలీ అండ్ లిటిల్ కన్సల్టేషన్ మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ నుంచి బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే మనకు ఒక లెవెల్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఓకే ఒక కన్సల్టేషన్ మార్కెట్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ వచ్చింది కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ తీసుకుంది ఆ కన్సల్టేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇలా స్టీప్గా కూడా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా స్టీప్గా ఉండి ఇలా బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది లేకపోతే ఇలా వచ్చి కన్సల్టేషన్ స్ట్రైట్గా ఫ్లాట్గా జరిగి ఇలా వస్తుంది సో ఈ కేసులో ఏంటంటే కొద్దిగా మనకి అప్ సైడే ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే ఫ్లాగ్ అనేది ఇలా వచ్చింది ఫ్లాగ్ బ్రేక్అవుట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓన్లీ షార్ట్ సైడ్ అయినా అంటే లాంగ్ సైడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు వేరే అది ఒక్కసారి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది చూద్దాం దాన్ని బట్టి ఒక డిసైడ్ అనేది చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే మార్కెట్
ట్వీజర్స్ బోటం అనేది ఈ లెవెల్ దగ్గర క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే మనకి ఆర్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ పివోట్ పాయింట్ చాలామంది వాచ్ చేస్తున్నారు వెయిట్ చేస్తున్నారు బయింగ్ కోసం సో అగైన్ ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఫస్ట్ టైం బయింగ్ జరిగింది వదిలేయండి బట్ ట్వీజర్స్ బోటం వచ్చింది కాబట్టి ఈ పాయింట్లో కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ క్యాండిల్ అయితే కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వెరాజ్ ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది అదే లెవెల్కి మళ్ళీ వచ్చి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది ఎప్పుడైతే ఒక సింపుల్ క్యాండిల్ బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుందో చాలామంది అక్కడ స్టాప్ లాస్లు పెట్టినా ఆ పాయింట్కి వస్తుంది వెరాజ్ బయర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్యాండిల్ అనుకుందాం మళ్ళీ అక్కడ ఆర్డర్స్ ఉంటే కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అల్గోస్ అనేది అక్కడికి వచ్చి జస్ట్ టచ్ చేసి కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీటెస్ట్ అనమాట ఇవి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్గా ఏదైతే ఆర్ వన్ ఉందో ప్రీవియస్ డే ఆర్ వన్ సేమ్ లెవెల్ అనేది మార్క్ చేస్తున్నా చూడండి సో దానికంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఓకే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫస్ట్ టైము అండ్ సెకండ్ టైం దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ టు గో లాంగ్ ఒకవేళ ఎవరైనా లాంగ్ తీసుకోవాలనుకుని ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఏది ట్రెండ్ రివర్సల్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ వచ్చింది బట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకవేళ మార్కెట్ డైరెక్షన్ కిందకే వెళుతుంది అనిపించింది అనుకోండి మనం ఇన్స్టెడ్ ఆపోజిట్లో అంటే ట్రెండ్ రివర్స్ ఎలా అవుతుంది అనే దానికంటే కూడా పైన కూడా మనం ఫోకస్ అనేది చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆ బ్యూటిఫుల్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ముందు దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమైందంటే చాలామంది సపోర్ట్ అనేది తీసుకున్నారు బయింగ్ అనేది చేశారు సో స్ట్రాంగ్గా ఏంటంటే బ్రేక్అవుట్ చేశారు ఓకే స్ట్రాంగ్ మనకి ఈ క్యాండిల్ని ఏమంటామంటే ఫ్రెండ్స్ మనం మారు బోజు క్యాండిల్ అంటాం మారు బోజు క్యాండిల్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ ఒకవేళ ఎవరైనా షార్ట్ చేయాలనుకుంటే కొద్దిగా రిస్క్ చేయాలి అనుకుంటే మొమెంటంలో ఈ పాయింట్ కింద ఏంటంటే పుట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఫాస్ట్గా స్కాల్పింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో అక్కడ దాకా వచ్చింది ప్రైస్ యాక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనం మార్కెట్ ఇక్కడ దాకా రాగానే రాకముందే మనం ఏంటంటే కాల్స్ బై చేసుకొని కూర్చోకూడదు ఎందుకంటే మార్కెట్ని సెటిల్ అవ్వనివ్వాలి సెటిల్ అయినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బేస్డ్ అంత ప్రైస్ యాక్షన్ ఇక ఎగైన్ ఏంటంటే మనకి ఈ లెవెల్ని ఎప్పుడైతే టచ్ చేసిందో ఇమీడియట్గా ఏంటంటే ఈ రిజెక్షన్ అనేది కనిపించింది కాబట్టి మేబీ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏదన్నా కాల్ అనేది త అంటే మెయిన్ రివర్స్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ బేస్డ్ అంత ప్రైస్ యాక్షన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే కొద్దిగా ఇండేషన్ జరిగింది బట్ ఈ క్యాండిల్ అయితే కొద్దిగా సాలిడ్గా ఎంగల్ఫింగ్ క్యాండిల్ లాగా వచ్చింది అండ్ మార్కెట్ రైజ్ అయింది ఇండేషన్ రైజ్ అయింది ఇండేషన్ అక్కడ నుంచి కూడా ప్రీవియస్గా ఏదైతే ఉందో ఆ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ చేసుకొని పైకి వెళ్ళటం అనేది మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో వెరేజ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్లో ఏంటంటే ఈ లెవెల్ అనేది బ్రేక్ చేశారు స్టాప్ లాస్ అంటింగ్ మాత్రమే చేశారు బట్ అగైన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న సపోర్ట్ని తీసుకున్నారు బేస్డ్ అంత ప్రైస్ యాక్షన్ ఒకవేళ లాంగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ అక్కడ నుంచి కూడా మనకి ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రీవియస్గా ఏదైతే స్ట్రగుల్ అవుతుందో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది బౌన్స్ అయిందో షూటింగ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ జరిగింది మళ్ళీ ఇదే లెవెల్లో వన్ టూ త్రీ క్యాండిల్స్ అనేవి ఇక్కడే రిజెక్షన్ అనేది జరిగింది ఇంకా దీన్ని డీప్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు బట్ ఆల్రెడీ వీడియో అనేది లెంతీగా అయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఈ జోన్కి వస్తుందో సెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది బట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ దగ్గర సెల్లింగ్ చేయడం కరెక్టా అంటే కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ అండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ మేబీ బ్రేక్అవుట్ జరిగిందంటే వెళ్ళిపోద్ది కూడా దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా సెల్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లోవర్ టైం ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వెళ్ళాలి ఆ పాయింట్ దగ్గర నేను ఏదన్నా షార్ట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి అనుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ షూటింగ్ స్టార్ వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ రిస్క్ అనమాట మార్కెట్ ట్రెండ్కి ఎగనెస్ట్గా ఉన్నాం ఇది మనం రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నాం బట్ ఒక్కొక్కసారి రెస్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు కూడా అక్కడ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్గా క్యాండిల్స్ మీద క్యాండిల్స్ వేసుకొని వెళ
సో ఎందుకు మనం ఈ రెండు పాయింట్ని ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే మనకు ఆల్రెడీ రిజెక్షన్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ ఒక జోన్ అయితే క్రియేట్ చేసింది రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా జోన్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అని తీసేస్తే సెకండ్ అటెంప్ట్ అని మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక రెండు క్యాండిల్స్ బాడీ అయితే కనిపిస్తుంది కదా రియల్ బాడీ అనేది సో ఇక్కడ మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మార్కెట్ అనేది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ ఓకే టచ్ అవుతున్నాయో మనం ఇక్కడ రెజి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఈ పాయింట్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటానంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడర్స్ ప్రైస్ అనేది ఏం చెప్తుంది అనేది రీడ్ చేయాలి సో వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఓకే షూటింగ్ స్టార్ వచ్చింది గో హెడ్ అనుకుంటే మీరు రిస్క్ చేయాలంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర చేయండి ఓకే ఒకవేళ ఏదన్నా ఒకవేళ మనం చేసింది రాంగ్ అయినాం అనుకోండి స్మాల్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి కంపల్సరిగా ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్గా ఇంత బిగ్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు ట్రెండ్కి ఎగనెస్ట్గా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు బట్ లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే అండ్ ఇంపార్టెంట్ కీ లెవెల్స్ అనుకున్నాం కదా ఇవి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ యాడ్ లెవెల్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో నా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ షార్టింగ్ పాయింట్స్ అనమాట ఓకే వెరాజ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకవేళ బై చేయాలి అనుకుంటే ఓకే ఇక్కడ ఏదన్నా ఈ క్యాండిల్ పైన లేకపోతే ఈ క్యాండిల్ పైన బై చేయొచ్చు బట్ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే అవాయిడ్ చేస్తాం అండ్ ఈ క్యాండిల్ పైన మనం లాంగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ స్ట్రక్చర్ దగ్గరే మార్కెట్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి కన్ఫర్మేషన్ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే దీనిపైన ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు బట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డౌన్ సైడ్ కూడా ఒకవేళ నేను యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకో అనుకున్నారనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే మనకి రిజెక్షన్ క్యాండిల్ కానీ మంచి సాలిడ్ క్యాండిల్ కానీ అండ్ మనకి ఇది సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ సో ఒకవేళ రిస్క్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మీరు రిస్క్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే బేరీ షెంగల్ ఫింగ్ బట్ ప్రీవియస్గా స్ట్రక్చరల్గా సపోర్ట్ ఉంది ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఎంట్రీ అనేది తీసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ట్రెండ్ మనకి వీక్గా అనిపించిందో బెటర్ టు షార్ట్ ఆన్ హయర్ సైడ్ ఎప్పుడైతే పుల్ బ్యాక్ వస్తుందో ఆ పాయింట్ దగ్గర సెల్లింగ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేద్దాం వెరాజ్ ఏంటంటే మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా బయింగ్ అనేది చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ బయింగ్ లోవర్స్ సెల్లింగ్ హైయర్ ఈజ్ అ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే మార్కెట్ అనేది స్లోగా ట్రెండ్ అవుతూ డౌన్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ అనమాట డీపర్ లెవెల్లో అగైన్ టుమారో విల్ డిస్కస్ సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఫ్యూ మంత్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ వేర్ వీ క్యాన్ టేక్ అండ్ ఎంట్రీ అని చెప్పేసి యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే ఫ్రెండ్స్ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చిందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఇంకా చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను లైవ్లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ స్టేట్యూన్ ధన్యవ